에, 이번 주간은 계속 우리 유아유치 에, 교사들, 부모님들 또 유아유치 렘런트들을 위한 어, 메시지와 기도하고 있습니다. And this week we continue to have the messages for the preschool, kindergarten, parents, teachers and all the associated people. 아, 우리가 어떤 응답을 받아야 될까요? What are the answers we must receive? 뭐 성경에 있는 응답을 받아야 되거든요. We must receive the answers that are in the Bible. 그렇다고 볼때 성경에는 어떤 응답을 받아야 됩니까? And when we look at it that way, what answers must we receive from the Bible? 갈보리산, 감남산, 마가다락방이 모든 것에 이제 결론을 낸 거거든요. We have the conclusion for all things at the Mount of Calvary and Mount of Olives and Mark's Barum. 예, 이 중에서 갈리브라산에서 예수님께 다 이루었다고 말씀하신 거예요. And here Jesus replied that everything is finished at Mount Calvary. 이 마가다락방은 성천 이후에 제자들이 언약 잡은 사람들이 응답을 받은 거고요. And Mark's upper room after Jesus's ascension, these are the disciples who receive the answers. 예, 그 중에 예수님께서 감남산에서 마지막 메시지를 한 겁니다. And Jesus gave that final message at the Mount of Olives. 오늘 무슨 기도를 해야 될 것이냐는 거죠. What prayer must we do? 예수님께서 여기서 여러분이 아시다시피 굉장한 우리를 파수꾼으로 세우고 제자들을 보내는 세계 망대를 주셨단 말이에요. And at this place Jesus gave us the bards to raise us as the watchmen and be the disciples to the ends of the earth. 어, 이걸 기도해야 되는 겁니다. This is what we must pray for. 그리고 어떻게 가야 된다? 여정까지 달렸다니까. And he even told us the journey how we should go. 그리고 중요한 곳곳에 수원 이정표를 달린 겁니다. And at the place and place, he gave us the guidepost that we must know. 이걸 이미 여러분 알고 있습니다. And we already know these things. 이거 붙잡고 기도를 해야 되는 겁니다. We must hold to this and pray. 심지어 예수님께서는 다른 거 기도 안 해도 돼 그랬습니다. It's to the point where Jesus said, "You don't have to pray about anything else." 그래서 여기에 가장 숨겨져 있는 말이 하나님의 나라, 그 나라의 일 이렇게 예수님이 말씀하신 겁니다. And what is hidden here is the kingdom of God and the works of the kingdom of God. 이 망대를 우리는 세우는 거고 이 여정을 가는 거고 이 이정표를 보고 말씀성 지키는 거란 말이에요. We are raising this bar as we're on this journey and we are fulfilling these guideposts. 그래서 처음부터 예수님이 말씀하셨죠. That's what Jesus said from the beginning. 예수님 제일 첫 번째 가르침 산상보원에서요. 나라 임하옵시며라고 The very first teachings of Jesus' Sermon on the Mount, he says, "May your kingdom come." 다른 기도 하지 말고 그의 나라와 그의 의를 구해라. Don't pray for anything else. Seek His kingdom and His righteousness. 그래야면 모든 것을 더해 주시리라. Then everything will be added unto you as well. 제일 마지막에도 하나님 나라의 일을 사십일 설명했더라. And finally, he spoke of the kingdom of God, the works for forty days. 많은 성도님들 심지어 목회자들까지 자신을 알까 아닙니까? 응답이 안 온다는 걸알 겁니다. Many believers, many pastors, you know yourself. Maybe the answers are not coming. 그게 참 고생이죠. And it's a struggle. 그리고 설설 세계 교회는 문 닫고 있습니다. And slowly, the churches of the world are closing their doors. They must close their doors. 기도가 틀린 거예요. Because their prayers are wrong. 예수님께서 기도하라고 했는데 그거 붙잡고 기도를 해야 되는 겁니다. We must do the prayers that Jesus told us to do. 그래서 여러분들 여기에 특히 큰 힘을 내가 얻을 수 있도록. So we must pray that we could receive great strength from this. 기준은 아까 얘기했습니다만은 유아 유치 맡은 여러분 교사역자들이 부모도 살리고요, 아이도 살리고 다 살려야 됩니다. And the standard is the teachers for the preschool and kindergarten. You must save the children and the parents. You must save everyone. 이 응답 받으면 다 들어 있습니다. If you receive these answers, everything is included. 그런데 중요한 것은 예수님께서 완성을 하셨을 뿐이지. 영세 전부터 구약에도요. 이 축복이 있었어요. The important thing is Jesus he 그렇잖아요. fulfilled it but it existed even before in the Old Testament. 어, 구약에 응답받은 세계로 움직인 사람들은 다이 응답을 받았어요. The people who moved the world received this answer in the Old Testament they all received this answer. 구약 시대에 그리스도의 비밀을 아는 사람들이 응답받았잖아요. Those who knew the mystery of Christ they received the answer for their age. 예수님께서 완성을 시켰을 뿐입니다. All Jesus did was to complete this work. 그런데 오늘 중요하게 봐야 되는 것은 이 축복이 어디에 가장 전달된다 하는 겁니다. The important thing we must see today is where is this important answer relayed to? 후대입니다. The posterity. 
후대 중에서 어디냐는 겁니다. And amongst the posterity who? 이게 특히 사역자 가운데 오늘 우리 여성들 어, 여성 산업인들의 사명이 나옵니다. And especially here we see the important mission of the business women. 오늘은 산업 선교 시간이기도 하고 유아 유치 교사들이 사역자들이 모이는 시간이기도 합니다. And this is the business industry missions message as well as a time for the preschool kindergarten teachers to gather together. 예, 그렇다고 볼때 굉장히 중요한 부분이죠. And in that this very important aspect. 여러분 어떤 사명 깨달아야 되는 거니까 성경에는 거의 여자들 이름 많이 안 나와요. Then you must realize in the Bible there's not that many women names. 중요한 데는 다 나와요. But they are included in the most important times. 예, 거의 다 숨겨져서 나와요. And they are all hidden where they are. 예, 초대교회도 보면은 그 사도들의 부인 이름 나온 데가 없어요. In the early church, you don't see any of the wives of the apostles. 그러나 그 사람들이 다 전부 숨은 역할을 다한 겁니다. But they did all the important hidden works. 마태복음 보면 예수님 족보가 쭉 나오죠. In the book of Matthew, you see the genealogy of Jesus Christ. 거기에 여자 이름 다섯 명 나옵니다. And you have five women names there. 그게 전부 이 세계를 뒤집는 획기적인 시간표였어요. And those were the very key aspects of really transforming the world. 그래서 이 언약을 붙잡고도 모인 자리가 마리아의 집에 모인 겁니다. And holding to this covenant, they gathered together at Mary's house. 그리고 실제 예수님께서 어, 부활하고 이런 큰 사건 날 때도 가장 거기 있었던 여자들입니다. And after Jesus' resurrection and all the events that took place afterward, the women were the key figures. 어, 심지어 예수님 십자가지 올라가는 그 시간에도 그 바짝 따라 붙어서 눈물 흘리는 사람들 여자들이에요. Even Jesus carrying his cross to the mountain to be crucified, all the women were the one following and crying. 예, 바울이 사역을 할때 주로 어디를 공략했나면은 이 회당을 공략했잖아요. And we see Paul doing in his ministry, he focused on the synagogue. 거기도 참여된 사람들이 거의 사람들입니다. And we see the women were the most included in those ministries. 그리고 이제 바울의 삼차 여행 가운데 군데 군데 요소 요소에 있는 아주 중요한 인물들이 여자들이 많았어요. And through Paul's important three missions ministries, that very important key figures were women. 자, 그런 중에 오늘은 무엇을 중요하게 봤냐 하는 겁니다. But then today, what is the important thing that we must see? 출애굽기 2장 1절에 10절입니다. Exodus chapter 2 verse 1 through 10. 엄청난 거예요. This is immense. 우리가 이 축복을 봐야 되는 겁니다. We must see this blessing. 이때가 언제입니까? When is this time? 이스라엘 민족이 노예가 될 정도가 아니고 거의 후대가 없어지는 시기였어요. It wasn't just the time the Israelites were enslaved; the posterity were being completely destroyed. 이스라엘 남자 태남 다 죽이라 이렇게 하고 이거 굉장한 시간표지요. It's immense time where if any male baby comes out, they must be killed. 이때에 한나가 내린 결단입니다. And this is the time that Jochebed she made a resolution. 대단하죠. This is immense. 어디로 내보냈습니까? Where did she send her child? 모세를 왕궁으로 내보냈. She sent Moses to the palace. 그래서 뭘 줘서 보냈습니까? What did she give him? 출애굽기 3장 18절. Exodus 3:18. 모세가 하나님이 이스라엘 민족 데리고 피지 사태로 나가라 이렇게 말, 말씀했을 때 모세가 금방 알아들었습니다. When God told Moses to take the Israelites on a three-day journey to make blood sacrifice, Moses realized right away. 이것은 80년 전에 어머니에게 들은 얘기예요. Because these are the words that he had heard 80 years previously from his mother. 이걸 놓치면 안 됩니다. We must not lose hold of it. 양의 피 바른 날 이스라엘은 나왔습니다. The day put the blood of the lamb on their doors, they were Exodus. 피 바른 날 에그본 무너졌습니다. The day they put the blood on the walls, the Egypt crumbled. 굉장한 얘기죠. It's immense words. 그래서 성경에 원래 보면 피 제사 그 나왔죠. That is why in the Bible it shows blood sacrifice. 복음 못 깨달은 목사님들 많아요. 그래서 어떤 성경 번역에는요. 피 뺐습니다. 제사. And many pastors they don't realize the gospel, so they took out the word blood. And so it's very funny. So many pastors who don't know the gospel. There's so many theologians. 동정녀에게 나시고 이걸 이제 바꿨습니다. 어떤 성경을 살 보라니까요. 
And some of the scripture uh, translations, they took out the virgin. 성경을 번역하면서 바꿉니다. And while they're translating the Bible, they're changing things. 누가 지적할 때는 변명할 수 있도록 딱 만들어 놓고 바꾸. And they have all of their backup, so if somebody criticizes it, they could defend themselves. 동정녀에게서 나시 이 말. 이 처녀가 잉태의 아들 것이 오늘 어떻게 바꿨냐면은 여자가 잉태의 아들 낳을 것이다. They change the virgin shall give birth to a child into the woman shall give birth to, to a child. 무시무시합니다 이게. It's very scary, really. 여러분이 이 언약을 붙잡고 가는 시간표 속에 있다면 어떻게 되겠어요? If you're in the time schedule holding to this covenant on your journey, what's going to happen? 아, 아무것도 아닌 것처럼 보이잖아요. It doesn't seem like much. 아무 힘도 없는 사람이 어디 감히 아들을 왕궁으로 보내겠다? This powerless person sending their child to the palace. This is amazing. 이 기도의 사람은 알수 있는 겁니다. But the person of prayer, they will know. 그리고 피제사 이 말을 한 겁니다. And she spoke of the blood sacrifice. 놀랍게도 이 말을 바로왕에게 하니 바로왕이 못 알아들은 겁니다. And amazingly, this was spoken to Pharaoh, and he did not understand. 가치가 없죠. Because it's worthless. 못 알아들은 거예요. He did not understand. 그런데 이 언약을 잡은 기도의 사람 요셉의 한 명이 세계를 바꾼 겁니다. But one person of prayer, Joseph, who held this covenant, she moved the world. 똑같이 보세요. Look at the same way. 한나죠. Hannah. 이게 시대를 바꾼 겁니다. This changed the age. 여러분이 아이를 하나 가르치나 그냥 생각 한나가 기도 응답했다가 나시리는 걸 깨달아. You think you're just raising one child, but Hannah, she didn't have a child. She realized the Nazarite. 이거 하나에 모든 시대를 바꿉니다. And with this one, she changed. 여기서 난 인물이 사무엘입니다. The entire age and Samuel was born from this. 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. And this is what the scripture writes. 사무엘이 살아 있는 동안에는 전쟁이 없었다. While Samuel was alive, there was no wars in the land. 사무엘이 살아 있는 동안 평화가 있었다 이 말이에요. While Samuel was alive, there was peace in the land. 오늘은 빨리 캐치해야 되는 거는. 누가 알아주고 뭐이 말이 아닙니다. 이 중요한 언약 하나 붙잡았는데 이런 일이 벌어지는 거예요. You must quickly catch on to this. Nobody's going to acknowledge you, but when you hold to this covenant, these works arise. 어, 여러분 통해 세계 복음이 일어날 겁니다. World evangelization will take place through you. 어, 물질 걱정 안 해도 됩니다. You don't have to worry about the material things. 당연히 올 겁니다. It will rightfully come. 그렇죠? That's right. 여러분 진짜 시작하면 교회 부흥 당연히 일어날. If you truly start the growth of your church, will rightfully take place. 그래서 세계의 위기 막아야 됩니다. That's why we must stop the crisis of the world. 어린 아이에게 진짜 복음 전해줘요. We must truly relay the gospel to that young child. 피제사. The blood sacrifice. 참된 평화를 이루는 나시린. The true peace comes upon the land through the Nazarite. Look at this covenant. 이래서 다윗 같은 인물이 하나 나왔는데 이 다윗은. 어떤 인물이었겠습니까? Then we have a figure like David that arose. So what kind of figure was he? 벌써 가문에서 교육이 달라진 겁니다. Already the education of the family line was different. 숨은 어머니 역할이 컸겠죠. And it was a hidden mother's influence that was probably very large. 이 다윗은 벌써 목동으로 있을 때 모든 재능, 영적 힘임 다 찾아낸 거예요. But from a being a shepherd boy, he realized all of his skills and talents and his spiritual power. Yeah, 결정적인 순간에 사무엘상 17장 18절을 보면 이사가 심부름을 시키잖아요. At the most critical point, First Samuel 17, we see Jesse sends him on an errand. 앞으로 왕될 것도 알았는데 심부름 시키네. He knew he would be the future king, yet he sends him on this errand. 이 굉장히 중요한 말이 나왔죠. And very important words were written here. 이거 누구 누구에 갖다 주고? Is relay this to somebody and receive that sign. 그 말은 반드시 가서 반드시 주고 오너라. That means you must surely go and relay this. 우리 어떤 야 위험하면 가지 마. If it was us, if it's dangerous. 갔다 상황이 안 좋으면 가지 마. You know, don't push it. If the situation is really bad, just come back. 반드시 갖다 주고 정표 받아 오너라. But he told David to surely relay this and bring back the sign. 여기서 역사가 바뀌는 겁니다. And that is where history changes. 여기서 골리앗을 무너뜨린 겁니다. That is where he defeats Goliath. 그것도 여호와를 사십일 동안 모욕하는 골리앗을 무너뜨린 겁니다. And he defeated Goliath, who was cursing God for forty days. 그 뒤에 무슨 일이 벌어졌습니까? And what happened afterward? 여러분이 후대 하나 키우는 것은 얼른 보기는 별거 아닌 것처럼 보이지만은요, 
제대로 복음 알고 있는 후대 하나 키우면 반드시 이런 일이 난다 이게. And raising one posterity might not seem like much, but if they surely have the gospel, then these works arise. 예, 이 사람은 누굽니까? Then who is this person? 열왕기상 19장 19절 21절에. And we see the first Kings 19:19 through 21. 최고로 어려움 당하는 엘리야가 거의 큰 위기 왔을 때. 불른 제자가 엘리사입니다. In Elijah going through the greatest difficulty at the moment of greatest crisis he calls Elisha. 엘리사는 이때 조금도 주저하지 않고 모든 걸 불사르고 따라 나섰어요. And Elisha didn't wait at all. He burned everything and he followed him. 농부로 있었는데 그보다 더 중요한 것은 엘리사의 가정과 교육입니다. And he was a farmer before but the education through his family. 부모님이 허락했겠죠. His parents allowed it. 여러분 그 하겠습니까? Would you do this? 엘리야는 지금 지명 수배 받고 있습니다. And we see Elijah had a death sentence before him. 왕의 지명 수배를 받고 있어요. And he had the death sentence from the king. 그게 나는 겁니다. And that is where Elijah followed. 이 엘리야가 열왕기하 2장 9절 10절에 엘리사가 이런 말을 하지 않습니까? In 2 Kings chapter 2, 9 through 11, Elisha requests this. 이게 작은 것처럼 보이지만 여러분이 가르친 부분이 어떤 영향을 받습니까? It doesn't seem like much, but what you're teaching influences. 이 엘리사가 나에게 집, 땅 말고 갑절의 영감을 내게 달라고 해요. Elisha didn't say give me a house or a land. He says give me a double portion of your spirit. 이 엘리야가 도단성 운동을 일으킨 겁니다. And this Elisha begins 그렇죠? the Dothan movement. 그래서 이제 어, 집회를 마무리하면서요. 여러분 기도에 대한 우리 유아 유치에 대한 기도에 대한 중요한 것을 다시 한번 붙잡아야 되는 겁니다. And coming to a close of this retreat, we must hold to the important prayer topics for our preschool and kindergarten students. 이스라엘이 왜 이렇게 망했습니까? 그래서. Why did the Israelites fail so? 근데 하나님 이렇게 대답했어요. And this is how God answered. 더 망할 거야. You must fail more. 왜요? 그랬어요. Why? 갈 사람이 없어. This no one is able to go. 그랬더니 이사야가 나를 보내서 소리했어요. And Isaiah says, "Send me." 하나님은 그래, 네가 가라 말씀하지 않았어요. But God didn't say, "Okay, you go." 그렇다기를 보내라. God says, "Send the remnant." The stump will arise. Remnant 되는 날 거다. The remnant will arise. 저는 여기서 찾은 단어가 Remnant입니다. And what I discovered here is the term remnant. And there are two terms that are shown in the English translations. And some of the scripture says stump. Stump? Stump. 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 Remnant. And other versions say remnant. 그 나는 렘넌트를 선택을 했어. And I chose remnant. 이 렘넌 당하 아주 재미난 단어입니다. And this remnant term is so fun. 이렇게 버려진 거 이것도 렘넌트라는 거지. And remnant can be something that's just thrown away. 그리고 남아 있다 이거 렘넌. And it could be something that remains. 음식 쓰레기 있죠. 그보다도 렘넌트라는 거지. It could be the remaining food that we have eaten. 근데 따로 그까지 또 보존돼 있는 거보다도 And it could be something that just subsists, existing. 버려진 자처럼 보이지만은 남은 자입니다. It seems somebody that is cast away, but they are the remaining ones. 이 운동이 일어나니까 이사야 60장 1절 22절에는 전 세계가 살아나게 돼요. And because this movement continued, Isaiah 61 through 22 through the entire world, because the light is there. 그래서 이사야 62장 6절 12절에는 파수꾼을 세워라. That's why Isaiah 62, 6 through 12, raise the watchmen. 이 빛을 가진 파수꾼을 세워라. Raise the watchmen who have this light. 여러분이 가르친 아이가 정확한 복음을 깨달아 버리면 빛을 바라는 파수꾼이 돼요. If the child you teach has this gospel, they will be the watchmen who shine this light. 우리는 그냥 양심대로 언어대로 가르칠 뿐인데 대로가 열려요. And we have just relayed to our conscience and our grace, but the highway is built. 하나님의 능력이 얼마나 큰지 여기에 만민이 오게 된다. The power of God is so great that nations will come. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember this. 이걸 보세요. Look at here. 에스더가 왕국가 되었을 때입니다. 
This is when Esther became the queen. 2장 10절에는 모르드게에서도 보고 네가 왕후가 됐는데 유대인임을 말하지 말라. And here we see that Mordecai tells Esther, "Don't tell the king that you are a Jew." Esther, 그말 알아두고 절대 말안 했어. And Esther realized, and she didn't say. 근데 이상한 일이 벌어졌죠. But a strange thing. 유대인을 occurs. 다 죽이는 날이 왔단 말이에요. A day where all the Israelites are to be killed had come. 그때 모르드게 똑같은 말을 바꿔서 합니다. And then at that time, Mordecai says the same thing backwards. 지금 말해라. Go tell him now. 지금 너는 이때를 위하여 있는 것이다. This is you are there because of this time. 그래서 나온 단어가 죽으면 죽으리라. And that is why she says, "If I perish, I perish." 이유를 알고 있는 사람들. The people who know the reason. 왜 포로돼 왔는지 이유를 알고 있는 사람. Why they came as captives? They know the reason. 이 사람들은 시간표도 알고 있는. 사람. They know the time schedule. 그런 말이 돼요. That's what it means. 방법도 알고 있어요. They know the method. 오직 하나님의 능력으로. Only by the power of God. 그래서 전 세계 불임절이라는 걸 알리는 역할인 거예요. That is why they were able to have the day of Purim, which showed their salvation to the entire world. 언약 잡은 여자 한 명이 이런 일을 벌인다니까. One woman holding to the covenant arise these works. 그래서 여러분이 제일로 힘 얻어야 돼요. That is why you must receive the greatest strength. There's no other reason. 어떤 문제 앞에서도 괜찮습니다. 여러분 그 힘을 얻어야 돼요. Doesn't matter what other problem comes, you must receive that strength. 사람 말에 속지 말고 하나님 말씀에 힘을 얻어야 돼요. Don't be deceived by the words of people. You must receive the words of God. 여러분이 필요한 거뭐 있습니까? 찾지 마세요. 진짜 은혜 받으면 나오게 돼 있어요. Is there something that you need? Don't seek it. If you receive the grace, then they will follow. 지금 제가 뭘 얘기하고 있냐면요. 역사적인 증거를 얘기하고 있는 거예요. And what I'm telling you now is the historic evidence. 그 에스더라는 인물을 만들어낸 이게요. 그 나라 어느 나라입니까? 그때 당시 세계를 움직이고 있는 나라예요. This figure that was raised, Esther. What kind of country was she in at the time? It was the greatest country at the time that moved the world. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. That is why Jesus spoke these words. 십자가지로 가실 때, 골고다로 올라가실 때. 나를 위해서 울지 말고 네 자녀를 위해서 울어라. Carrying the cross on the way to Golgotha, he says, "Don't cry for me, cry for your children." 부활하셔서는 어린 양을 먹이라. This is as he resurrected. He says, "Feed my lamb." 자이 말을 알아듣고 바울은 회당을 파오던 겁니다. Understanding this, Paul went into the synagogue. 바울의 진짜 성교는 이거였습니다. Paul's true mission was this. 바울의 한 진짜 사역은 이거였다니까. Paul's true ministry was this. 이 회당에서 후대들을 가르친 겁니다. And in the synagogue he taught the posterity. 자, 이 후대들이 나중에 이 타임을 보세요. And look at the time of this. This posterity. 이스라엘의 유랑민이 돼서 흩어지니까 여기에 같이 섞여 나가는 거예요. When the Israelites became a wandering nation, they were scattered with him. 절대 걱정하지 말 것만 0.1%의 복음 가진 사람이 그 섞여 들어가는 겁니다. And you don't have to worry about anything because the people with the gospel 0.1% was scattered along with them. 세계 복음화 일어난 겁니다. That is why world evangelization took place. 확실합니다. It's a sure thing. 제가 지금 애굽 시대부터 로마 시대까지 가는 거예요. From the age of the Egyptians all the way to Rome. 정말 있잖아요. Shown you this evidence. 그래서 여러분이 지금 확인해야 됩니다. 내가 응답 받고 있는지 안 받고 있는지. And you must confirm this. Am I receiving answers or not? 그 확인해야 돼요. You need to confirm. 아, 내가 성경에 있는 응답이 오고 있나 안 오고 있나를 확인해야 돼. You have to confirm if it's the evidence of the Bible coming to my life. 그뭐 여러 가지 뭐 교회에서 뭐 얘기 많이 하는데 그거 말고 성경에 있는 응답이 내게 와야 돼요. Not all the gospel that's 그렇죠? taking place in the church is the answers of the Bible coming to me. You must confirm that. 그 응답은 that. 영원히 가는 겁니다. And that answer is eternal. 지금 모세에게 일어났던 피제사의 언약은 지금도 일어나고 있어요. The blood sacrifice from the age of Moses taking place even now. 이거 하는 겁니다. That is what we're doing. 이거 이 복음 운동 할때 지금 이제 놀라운 시간표 가운데 오늘 점심 때도 우리 비서들 모아놓고 좀 얘기하려고 합니다만은 
오천 종족을 파고드는요. 가장 큰 키가 저 남아 있어요. In this very important time schedule in this gospel movement, the key to driving into the 5000 tribes. 올해는 좀 본격적인 응답들이 시작될 겁니다. And we're going to start full scale answers this year. 보면 아직 우리 시작도 안 해서 이제 요거부터 시작이에요. And we haven't even begun. We must start with this. 그렇죠. 지금 이제 준비한 겁니다. That's right. Until now we just prepared. 기도하겠습니다. Let us pray. 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 the grace of Lord Jesus Christ who is the king of kings. 우리 하나님의 무한하신 사랑하심과 our love of our Father God. 성령의 역사하심이 the work of the Holy Spirit. 참 복음으로 후대 키우는 모든 사명자들 위해 all the missionaries who teach the remnants with the gospel. 실망할 이유 없는 미래를 가진 사역자들 위해 all the ministers who have no reason to be dismayed because of their great future. 지금부터 영원까지 from now 항상 함께 계실지어다. Always forevermore. Amen. Amen.